。董事长，这是你让我准备的清洁工衣服。行，给我吧。哎，董事长，你这叫视察分公司，你确定要穿这身衣服？是啊，最近有人向我反映，说分公司里面有人居然克扣员工工资，我想去看一下是怎么回事。原来是这样，那董事长需要不需要我陪你一起？不用了。分公司里面，我怕有人认识你。那行，董事长，我在车上等你，有什么事你给我打电话。好，我先走吧。行。哎哎哎，你站住！你找谁呀、啊？我我找你们经理啊，有些事情要问他。你找我们经理能有什么事呀、啊？你还是赶快出去吧。我找他真的有事儿，你就帮我跟他通报一声，我是他同学。你说什么？你是我经理的同学？是啊，你别开玩笑了。我们经理怎么会有你这样的同学呀、啊？我说的都是真的。那好吧，你在这儿等一会儿。不过我告诉你，你可别乱动呀。那行，我知道了，谢谢你。别客气了。没想到一个分公司的小员工，都这么嚣张，这公司里面肯定有问题。小金，经理。王姐，有什么事啊？是这样的，外面呀，来个清洁工，他找你呢。找我？找我有什么事啊？晚了你赶走。可是他说了，他是你的同学。我同学？男的女的？长什么样？是个女的，长得个子高高的，挺漂亮的。女的还挺漂亮？啊，那行，王姐，你让她过来吧。那好，我现在就去把她带过来。好。我什么时候有个女同学是清洁工啊？你这，我说姑娘，我给我经理说了，他同意见你。真的？那他那个办公室在哪呢？在那边呢。走，我带你过去。谢谢你。啊。请进。经理，我把这个姑娘带过来了。啊、呃，那行，王姐，麻烦你了，你先走吧。嗯，那好。小妹，好久不见！哟，这不是兰兰吗？好久不见呀！是啊，你说上学的时候到现在都有好几年了吧？也是，都有个五六年了吧？你现在怎么混成这样了？我确实不怎么样，没想到这几年不见，你混的挺好的，都已经是经理了。那是，你也不看看上学的时候我多厉害，我这天生啊就是当领导的料。你说的对。那个小辉啊，我这次来是有些事情想问你。兰兰，先等一下，这一口一个小辉，小辉是现在你能叫的呀？给我叫王经理。这咱们之前上学的时候不都是这样叫的吗？没什么问题啊。以前是以前，现在是现在。以前，咱们呀都是穷学生，现在不一样了。咱们呀现在可是有差距的，你必须给我叫王经理，听见没有？别给我套近乎！行，我知道了，王经理。有什么事说吧。是这样的，这公司为什么拖欠员工工资不发呀？不是，什么意思？来我这兴师问罪呀？我什么时候不发工资了？这我的工资都两个月没发了。不是，你什么时候入职的这个公司啊？我怎么不知道你在这个公司当清洁工啊？我没在这个公司上班，我是在他旗下的一个工具上打扫卫生呢。哦，我说呢，怎么没在公司里见过你？原来你在工地呀、啊！你在工地两个月没发工资了？是啊，这都两个月没发了，全家老小还都靠着我那点工资过日子呢。今天我就是想问问你，这是怎么回事啊？这工资啊，会发给你们的，只不过总工资啊，还没有把钱。拨到我们公司，啊。不应该吧？我怎么听别人说，这钱都已经拨下来了，在公司呢？你听谁说的？都这么久没发工资了，我就到总公司那边问了，人家说的。什么？你去总公司了？你是不是想告我的状啊？这我也是没办法呀，都这么久没发工资了，我们家怎么过呀？我就到那去问了问。我告诉你啊。钱是在我这儿，但是啊，我就是不发，你能怎么办呀？你怎么能这么做呢？你也是一个公司的经理，你有没有考虑过员工的感受啊？
什么？我没听错吧？你让我考虑你们的感受，你别忘了。现在我可是天龙集团分公司总经理，你们呢？只不过是个平凡人。我现在是上等人，你们呀、啊、是下等人。我用得着考虑你们的感受？你这么说就不对了吧？这工作没有高低贵贱之分，人也没有三六九等。哎，行了，这话。就拿来骗你们的！不管怎么说，这你拖欠了我们的工资，什么时候发呀？你们那个工地啊，我看这样，再过两个月发。再过两个月，你怎么能这么做呢？你这么做，你就不怕我们去总公司告状吗？就你们，总公司是相信你们的话，还是相信我的话呀？还有啊，要是让我知道谁去总公司告我的状。别怪我，打断他们的腿！你是不是太嚣张了？你这么做就没人能管得了你吗？管得了我？我告诉你，在这个分公司，我最大，总公司那些领导离我这远着呢，他们能知道这边是什么情况呀？哎呀，说起来啊，当时上学的时候我也真是傻，就你这样，我怎么看上你的，还去追你？哎，现在啊，幸好没追你，要不然的话，你呀、啊、还得沾我的光呢。这件事都过去多少年了，你还提他干什么呀？我今天就是来要工资的。真想要工资啊？看在你以前是我同学的份上，我有一个办法，今天啊，让你把工资全给拿走了。什么办法？这样吧，你呀、啊，给我跪下，磕三个响头。我就把钱给你，让我跪下？你怎么想的呀？虽然我只是一个打扫卫生的，但是我也有自尊。哎呀，你一个清洁工，你有什么自尊呀、啊？嗯，我什么我呀？你跪还是不跪啊？你要不跪的话，这钱……总经理，不好了！怎么回事啊？大惊小怪的！这王副总打电话过来了，说这董事长来咱们公司视察了。什么？董事长来到公司视察了？是呀。什么时候的事啊？我听王副总说，这早就来了。怎么回事？这次他怎么不提前通知啊？哎呀，这弄的什么事儿？王姐，你赶紧啊去财务把那个账藏一下，听见没有？那行，我知道了，我现在就去。赶紧去。哎，对了，王姐，你告诉各个部门，再把卫生打扫一下。那行，我知道了，快去。好。哎，等会儿。怎么了，经理？告诉财务，千万把账给我藏好。我知道了。哟，王经理，你不是刚才挺嚣张的吗？也没怕的人，现在怎么怕成这样了？行了，少在这里说废话。我这么还有事儿，你赶紧给我滚。我才不滚呢！我要待在这儿，等到董事长来了，到时候看他怎么批评你。不是。你是不是没挨过打呀？等会儿再不走的话，我可要保安了。叫保安？可以啊。如果你不怕事情闹大的话，你叫谁都可以啊。行，你有种。你现在走的话，我把你的工资结给你。我的工资结不结，不是你说的算的。你说这话什么意思啊？钱是不是不想要了？就你，也配给我发工资？我就实话告诉你吧。我就是这家公司的董事长，不是，就你这样，你还是董事长？你笑死我吧！你不相信？可以啊，之前我说每次来公司的时候，为什么都看不到现在这种景象？原来是他私下给你串通好的。你就你还知道王副总？你不会就听一个名字罢了，在这装什么呀？我是不是装的？你等一下就知道。我告诉你。我会让你们所有人都失业。哟，还装呢，在这儿。喂，王副总，我告诉你，你所做的事情我都知道了。现在从我的公司滚蛋！你跟了我这么多年，我是什么脾气你不知道吗？我最讨厌的就是吃里扒外的人，你居然敢串通分公司的人，合伙欺骗我，来克扣员工工资。我告诉你。你告诉分公司那个人，他被开除了。行了，我不想听你废话，收拾你
你的东西，给我滚蛋！切，装完了，装的挺像啊你。我是不是装的？大总不知道。王副总。喂，王副总。对，是有个人。什么？他是董事长？哎，行行行，我知道了。好，哎，哎，来了。哎，不是，等会儿，来来来，你赶紧坐，来。董事长，你你看，你来之前怎么不通知我一声啊？我好去迎接你啊。迎接我？我看你是想提前做准备吧。董事长，你看你这话说的，我我不是那样的人。行了，现在说这些还有什么意义吗？刚才你所说的每一句话，我都已经录音了。王小辉，公司啊，就是有你这种蛀虫，才会影响我公司的声誉。我告诉你，现在从我公司滚蛋！别啊，董事长，呃、你看我在咱们分公司干了这么多年，没有功劳也有苦劳啊。而且咱们还是老同学呢，我求你，你再给我一次机会行不行？机会啊，已经给过你，是你自己没有珍惜。我告诉你，我所说的每一句话，你都给我记清楚了。不仅从我公司滚蛋，而且你要把压榨员工的工资全部给我吐出来，不然的话，咱们就法院见。别别别，我知道了，我一定会把钱给你的。我求你，你千万别告我呀！行了，我不想听你废话，从我眼前消失。呃，好，好，好，我这就走。真没想到，王副总平时对他那么好，居然是这种。